ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಿ ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೂನ್ ಆನ್ ಹರ್ತ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಸಾಪಿಯರ್ ನೋಡಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಯವಾಗಿಸುವ ಕೃತಕ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೀನಾ ಚೀನಾ ದೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೃತಕ ಚಂದ್ರನನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕೃತಕ ಚಂದ್ರ ಏನಿದೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಚೀನಾ ಬಿಲ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೂನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಲಾ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಹರ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ಕ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಕ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆ ಚೀನಾ ದೇಶವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಚೀನಾದ ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಆ ಮೊದಲು ಚೀನಾ ಇದು ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ನಿಜವಾದ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಆಯಿತು ಈಗ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೃತಕ ಚಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೃತಕ ಚಂದ್ರನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದು ನೀಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪೇಜ್ ಎಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಷಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ಮಿಸ್ಸಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಷಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರದೇ ಆದಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ನವದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅಂತಂದೇನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನವದೀಪ್ ಕೌರ್ ವಿನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವರ್ ಊ ಸಿ ಹೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ
ಸೊ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರೇ ಇದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಜೇತೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಫೇಜೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಯಾರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಶೈಲಿಶ್ ಶೈಲಿನ್ ಫೋರ್ಡ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅಮೇರಿಕದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಜೇತ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನವದೀಪ್ ಕೌರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ಓಕೆ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ದ ಹೌಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸಮ್ಮಿಟ್ ನೋಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪ್ನ ದ ಹೌಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಥೀಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದ ಹೌಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ ಫೋರಮ್ ಸೆಟ್ ದ ಟಾವುಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಕೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಟು ಸೇರ್ ದೇರ್ ವಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ದ ಹೌಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಜನವರಿ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ನ ದ ಹೌಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ವಾರದ ಅವಧಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ದಾವೂಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಿಇಒಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಾಯಕರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಈವೆಂಟನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಾಬ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥವರು ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ದ ಲಾವಣಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಓನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇನ್ ದುಬೈ ನೋಡಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನಪದ ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಜಾನ ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದುಬೈ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಲಾವಣಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸುಮಿತ್ ಭಾಲೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥವರು ಭಾರತದಿಂದ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಳವಾದ್ಯವಾದ ಢೋಲ್ಕಿಯ ಬೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾವಣಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಲಾವಣಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡಿ ಶಾಂತಿ ದೇವಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಾಂತಿ ದೇವಿ ಓಕೆ ಶಾಂತಿ ದೇವಿ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಓಡಿಸ್ಸ ನೋಡಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಾಂತಿ ದೇವಿ ನಿಧನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಶಾಂತಿ ದೇವಿ ಒಡಿಸ್ಸದ ರಾಯಗಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಏನಿದೆ ಶಾಂತಿ ದೇವರು ಬಡವರು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ದುಃಖವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಹಾಗೂ ಕೊರಾಪುಟ್ ಸಂಸದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಶಾಂತಿ ದೇವಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಬಾಲಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅನುಯಾಯಿಯಾದ ರತನ್ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಕೋರಾಪುಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಯಗಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರಾಪಲ್ಲಿನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ರಾಯಗಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊಬರಾಪಲ್ಲಿನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಬಾಲಕಿಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಇವರಿಗೆ ಆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೆ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ದಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ದುಬೈ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರಲ್ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸೊ ಓಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದುಬೈ ಸೊ ಮೊ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ದುಬೈ ತನ್ನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೊಗಸಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ದೀರ್ಘ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಜನವರಿ ಹದಿನಾರರಂದು ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೇತುವೆಯು ಅನಂತತೆಯ ಸಂಕೇತದ ಆಕಾರದ ಹರ್ಕ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ದುಬೈ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಅನಿಯಮಿತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೇತುವೆಯು ಹಾಲ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒ ಎ ಐ ಒ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಒ ಎನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಪ್ ಡೇ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಾಕೇಶ್ ಆನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಚಪ್ ಡೇ ಮಿಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾಲ್ಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಚಪ್ ಡೇ ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಮ್ ಚಪ್ ಡೇ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಭೂಪೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಜ್ವಾ ಅವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಚಪ್ ಡೇ ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಆನಂದ್ ಆದರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಪ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೂಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇವರು ಚಪ್ ಡೇ ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಮೂನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಸೋಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮೂನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಸೋಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೋಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಿನ ಸೋಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿ ಈ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಟಿ ಬಳಕೆ ವರ್ಗ ಆರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೈಗೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಟಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನೋಡಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನು ಯಾವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ
ಆ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಂಕಿ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾರತದವರು ಈ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಇವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ದಿನದಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಧೋರಣೆ ಅಂತ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವರು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಈ ತರಹದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಯಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ವಿವಾದ ಏಕೆ ಇದೆ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ವಿವಾದ ಆದರೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವೇ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಿರ್ಮ ಅದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪೆರಡ್ಗೆ ಕೇವಲ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಇಡೀ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬಿತ್ತಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಪೆರಡ್ಗೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿಪ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರದ್ದು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೆರಡ್ಗೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ್ದು ಓಕೆ ಇದರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪೆರಡ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನೋಡಿ ಇದು ಇತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಣ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥ
ರಿಯಲಿಟಿ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಳಸಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತು ಬಳಸಿ ಇಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗೆ ನಿಯಮಗಳೇನು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ ಏನನ್ನೂ ಬರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಮುಂ ಮುಂದೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋದರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೇಡವೆಂದಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರದ ಎರಡೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಅದರ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಕೇರಳ ಬಂಗಾಳ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ನೋಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬಂಗಾಳದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ವೀರ ಮಂಗಾಯಿ ವೆಲುನಾಚಾರ್ಯರ್ ಕಪ್ಪಲೊಟ್ಟಿಯ ತಮಿಳುಗನ್ ಭಾರತೀಯರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುವಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತೋ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು ಅದೇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಳಸಿ ಅರ್ಹ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಉದ್ಭವವಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಹೇಳಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಥಪಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಐವತ್ತಾರರ ಪೈಕಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಭಾರತ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇರುವುದು ಸೊ ವಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಮೂಡದೇ ಇರುವುದು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಹಾಕಿ ಥ